ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலான்னா நல்ல சூப்பரான எம்மியான டேஸ்டியான ஜாம் ரெசிபி வீட்டில் எப்படி வந்து நம்ம ஜாம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ கெமிக்கல்ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலரோ இல்லாமல் ஒரு சூப்பரான ஜாம் ரெசிபி ஒன்று இன்றைக்கி பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி எங்கள் தோட்டத்து செர்ரி ஃப்ரூட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஜாம் பண்ணுறேன் இந்த செரி ஃப்ரூட்ஸ் மோஸ்ட்லி எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கேக்ஸ் மேலே அலங்கரிக்க வந்து வைப்போம் அது வச்சுருப்பாங்க நிறைய பேர் டேஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க சின்ன அழகான ரெட் கலர் ஃப்ரூட்ஸ் நல்ல ஆப்பிள் மாதிரி அழகாக இருக்கும் நல்ல திக் ரெட் கலரில் உள்ள வந்து விதை இருக்கும் நல்ல ஜூஸியான இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்த ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க நல்ல ஒரு வாசனை இருக்கும் இந்த ஃப்ரூட்ஸுக்கு அது வந்து நல்ல ஜாம் எல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி செர்ரி ஃப்ரூட் ஜாம் வந்து நம்ம அந்த ரெசிபி பார்க்கலாம் இதே ப்ரொசீஜர் சேம் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி எந்த ஃப்ரூட்டில் வேணாலும் ஜாம் பண்ணலாம் அதாவது ஆப்பிள் பைன் ஆப்பிள் கிரேப்ஸ் அதிலெல்லாம் பண்ணலாம் ஸ்ட்ராபெரிஸில் பண்ணலாம் டொமேட்டோஸில் பண்ணலாம் அதெல்லாமே சேம் ப்ரொசீஜர் இதே தான் அதனால் இதே மாதிரி சூப்பராக வந்து நம்மளுக்கு ஜாம் கிடைக்கும் நான் இன்றைக்கி எங்கள் தோட்டத்தில் இப்போ செர்ரி ஃப்ரூட் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ செரிஸ் நிறையா வந்திருக்குன்னு சொல்லி நான் வந்து செர்ரி ஃப்ரூட் ஜாம் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு சீசன் அப்பையும் அந்த அந்த ஃப்ரூட்ஸு வந்து எங்கள் தோட்டத்தில் வர்றதை வந்து நான் உங்களுக்கு அது வீடியோஸும் ஃபோட்டோஸும் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அது கூடவே அந்த ஃப்ரூட்ஸை வச்சு செய்யக்கூடிய சில ரெசிபீஸும் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க நம்ம வந்து பலாப்பழம் மாம்பழம்லாம் அந்த சம்மரில் நிறையா வந்துச்சு அதெல்லாம் பறிக்கிற அந்த வீடியோலாம் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அதே போல் அந்த பொங்கல் சமயம் சப்போட்டாக எலுமிச்சையெல்லாம் வந்திருந்தது ஸோ அந்த வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து நல்லா செர்ரி ஃப்ரூட் சீசன் ஆரம்பமாக இருக்குதுங்க எங்கள் தோட்டத்தில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் சரி செரி ட்ரீஸ் இருக்குது இது இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த மரங்கள் தான் வந்து செர்ரி ஃப்ரூட் ட்ரீஸு இதில் வந்து நல்ல அழகழகாக சிகப்பு பழங்களும் பூக்களும் இருக்கும் ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ வந்து நான் முன்னாடி எடுத்தது இப்போ நான் அங்கே தோட்டம் போய் அதை அந்த வீடியோ பண்ண எனக்கு டைம் இல்லாத காரணத்தினால நான் அதை எடுக்கல ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து அந்த பழங்களோடு அந்த மரத்தை வந்து எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்படி அழகாக பழங்கள் இருக்கும் நல்லா வந்து நிறைய பூக்கள் இருக்கும் மார்னிங் சமயம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி நல்லா உதிர்ந்து கிடக்கும் அந்த பழங்கள் எல்லாம் ஸோ அது வந்து ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்குங்க இப்போ வந்து அப்பா வந்து தோட்டம் பேர்ந்தப்போ நிறையா செரிஸ் கொண்டுட்டு வந்திருந்தார் ஒவ்வொரு சீசன் அப்படி நல்லா ஜாம் பண்ணி வைப்போம் ஸோ இப்போவும் வந்து ஜாம் செய்கிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ செர்ரி பழங்களை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற தண்ணி வடி இருக்கு வச்சுருக்கிறேன் நீ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம்னா மேலே இருக்கிற அந்த காம்பை நீக்கிட்டு உள்ளே இருக்கிற விதைகளையும் அந்த பழங்களையும் வந்து தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்து வைக்கணும் இப்போ நான் கட் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் உள்ளே இப்படி விதை இருக்கும் அதை தனியாக எடுத்துகிட்டு அந்த ஜூஸியான அந்த ஃப்ரூட்டை வந்து தனியாக வைக்கணும் அந்த மேலே தோளோடு வந்து நம்ம இப்போ வந்து அரைச்சி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது அந்த அரைச்சி அந்த பழச்சாறு தான் வந்து நம்ம ஜாமாக வந்து செய்ய போகிறோம் அந்த விதைகள் மேலே ஒட்டி இருக்கிற அந்த பல்ப்ஸையும் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதையும் அரைச்சி நல்லா வடிகட்டியில் வடித்து அதை வந்து அந்த ஜாம் செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பழங்களை வந்து நல்லா கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணி விடாமல் அதை அப்படியே அரைச்சோம்னாவே நல்லா அந்த ஜூஸியாக இருக்கும் அந்த பழம் ஸோ அதுவே நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் ஆகிடும் அந்த மேலே தோளோடு நம்ம அரைச்சங்காட்டிக்க அந்த கலரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெட்டாக இருக்கும் இது அப்படியே திக் ஆகும்போது நல்லா அந்த ஜாம் கலர் சூப்பராக வந்துடும் நம்ம எந்த விதமான ஒரு கலர் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ வந்து இது நல்லா வந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கிறதுக்கு விடுவோம் பாயில் ஆக விடுவோம் அது நல்லா பாயில் ஆகும்போது அது இருபது நிமிஷம் கழித்து நல்லா திக் ஆகிடும் நல்லா வந்து கெட்டி ஆகும் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மற்ற பொருட்களெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அதை தெரிக்காமல் இருக்கிறக்கு நல்லா ஒரு லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி அது ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்கிற கூட பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போவே வந்து நல்லா வந்து திக்காக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிறக்கு விடுவோம் நல்லா அது கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் எலும்பிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு நம்ம உள்ளே சேர்த்திக்கலாம் இந்த எலும்பிச்சம்பழம் வந்து கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் அதே போல் ஜாம் கன்ஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த பெக்டைன் அப்படிங்கிற இது வந்து இந்த எலும்பிச்சம்பழத்தில் நேச்சுரலாக இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு அந்த ஜெல்லி ஜாம் டெக்ஸ்
நானூற்றம்பது டு ஐநூறு கிராம் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துனா வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அந்தளவுக்கு நான் சர்க்கரை சேர்த்தி கலந்து விடுறேன் த சர்க்கரை சேர்த்து நடனா கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து சர்க்கரை பாகு கரைஞ்சி அது மறுபடியும் லூஸ் ஆகும் அப்புறம் அப்படியே அது வந்து மறுபடியும் அது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிறக்கு விடும்போது திக்காகி கலரும் திக்காகும் அந்த ஜாம் கன்ஸ்டன்சி சூப்பராக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சாச்சு நல்லா வந்து திக்காகிடுச்சு கலரும் திக்காகிடுச்சு அந்த ஜாம் கன்ஸ்டன்சிக்கு ரெடி ஆகிட்ருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கும்போது நல்லாவே திக்காகிடுச்சு கரெக்டாக இப்போ வந்து ஜாம் நல்லா திக்காகிடுச்சு ஜாம் கன்ஸ்டன்சி வந்தாச்சு நீ ஆஃப் பண்ணி இது ஆறக்கு விடும்போது ஆறும்போது இன்னுமே திக்காகிடும் இப்போ நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு அது நல்லா சூடு குறைஞ்சி நல்லாவே கூல் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்பூனில் எடுத்து பிளேட்டில் வைக்கிற அந்த கன்ஸ்டன்சிக்கு வந்தாச்சு இது விரல் வச்சு இப்படி நகர்த்தி பார்க்கும்போது பிளேட்டில் ஒட்டாமல் அப்படியே அழகாக அது நகர்ந்து போகுது ஸோ வந்து அந்த ஜாம் கன்ஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்துடுச்சுங்க இது தான் வந்து பதம் இனி இதை வந்து நம்ம பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம் வெளியே வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா இன்னும் நல்லது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலு மாதம் வரைக்கும் கெடாது நம்ம வந்து இட்லி தோசை பூரி ப்ரெட் அப்படி எதோட வேணாலும் சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம வீட்லேயே செஞ்ச ஜாம் எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸோ கெமிக்கல்ஸோ இல்லாமல் நல்லா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி செர்ரி மட்டும் இல்லைங்க எந்த ஃப்ரூட்டில் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸ்ட்ராபெரி பைனாப்பிள் ஆப்பிள் கிரேப்ஸ் இதிலெல்லாம் கூட பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோட மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ